Eh, muy buenos días, es un honor estar acá. Eh, agradecer a, a Sofofa y a la Embajada de Israel por, por este evento. Saludar al subsecretario eh, de Defensa y eh, dar la disculpa respectiva de nuestro eh, subsecretario del Interior, que lamentablemente tenía una sesión especial en el Congreso eh, y hoy eh, hay que tener muy buenas relaciones con el Congreso, entonces eh, hay que apoyar la agenda legislativa, así que tuvo que asistir de urgencia al paraíso. Eh, vamos a dar una especie muy breve de cómo el, el gobierno va a enfrentar el tema de ciberseguridad durante estos cuatro años. Eh, en primer lugar, eh, mencionar que esto es una visión de Estado, no es una visión de gobierno. Eh, el trabajo de ciberseguridad partió desde el año aproximadamente del 2009, en el primer periodo de la presidenta Bachelet, cuando la Unión Europea, eh, la Comunidad Europea hizo la invitación a Chile de ser parte del convenio de Budapest. De ahí eh, se han venido ejecutando diferentes estudios y políticas de cómo ingresar a Chile en este tema del convenio y ahí se abrió toda la arista del tema de ciberseguridad que en esa época, 2009, eh, no existía. Eh, todo el, el trabajo que tenemos eh, planificado es un trabajo que se lleva en primera instancia en coordinación con el Ministerio de Defensa. No, no, es, no es una visión de un ministerio respectivo, sino que es una visión en conjunto que se lidera junto a Defensa y se ejecuta eh, a nivel de todos los roles eh, o los distintos eh, participantes del, del gobierno. Esto es bien, es bien claro porque el tema de ciberseguridad va más allá de un tema armamentista o va más allá de un tema de una seguridad pública o el Ministerio del Interior, sino que tiene una visión global del Estado en diferentes ámbitos, como mencionó eh, la SOFOFA. Ahora, para este tipo de trabajo, que son medidas muy específicas y muy a corto plazo, implica un trabajo eh, multisectorial. Debe haber un trabajo fuerte con el Congreso, que ya se ha iniciado eh, con muy buenos resultados con el Senado. Tiene que haber una fuerte participación, apoyo y crítica eh, en los trabajos que estamos haciendo desde el sector privado. Por ende, la celebración de actividades como esta en la SOFOFA demuestra que este es el camino correcto para eh, avanzar en temas de ciberseguridad. La creación de la Alianza eh, Chilena de Ciberseguridad muestra que hay un interés eh, del sector privado en que esto por fin se regularice o se normalice en base a los estándares internacionales que hoy existen. Tiene que haber una participación de las universidades como ente reguladores en temas eh, de tecnología y en temas legislativos y eh, también una participación ciudadana eh, vía eh, ONG o participación ciudadana directamente. Entonces, no es un trabajo eh, que se diga que es un, es un trabajo imperativo del gobierno, sino que es un trabajo que va a implicar la acción de los diferentes actores eh, mencionados. Sí tenemos una, una clarificación bien específica, eh, pese a que es un trabajo que se realiza en conjunto con Defensa, es un trabajo que se separa eh, en, parte, en la parte de la ejecución eh, o en la parte eh, de implementación. Hay separaciones claras para no que no haya un cruce de roles eh, específico y se ha dejado el tema de ciberdefensa como ciberguerra dentro del Ministerio de Defensa. Ciberinteligencia quedó en la ANI como un ente coordinador de investigaciones sobre posibles ataques o, o temas puntuales de, de, de lineamiento de nuevas tecnologías y la ciberseguridad como política pública eh, quedó dentro del Ministerio del Interior. Eh, la política nacional... Eh, Creada en el 2017, el Estado, el gobierno tomó la visión de mantenerla. Es una política bastante amplia, bastante genérica, que cubre los distintos sectores y que se necesitan para avanzar en temas de ciberseguridad. Y la estrategia nuestra fue eh, mantenerla. Y esta política tiene el objetivo de tener un ciberespacio libre, abierto, en el hecho en que no sea regulado, en que el gobierno no sea un ente regulador de los accesos a Internet, seguro en el hecho que nos dé la protección eh, desde los carriers eh, o de los proveedores de servicio hacia abajo, que sea una internet segura para todos ustedes, y a su vez que sea resiliente, que tenga la capacidad de levantarse lo más pronto posible frente a acciones eh, o delitos que hoy eh, se puedan realizar. Eh, tiene cinco objetivos, como mencionaron, eh, mejora en la infraestructura, mejora en la legislación, mejora en la difusión, difusión como ente de educación y de... Eh, capacitación en los diferentes eh, rangos etarios que tenemos dentro del país, 
mucha colaboración internacional y eh, un fuerte desarrollo industrial que hoy no existe. Como se mencionó, tiene 41 medidas, eh, muy pocas se ejecutaron, entonces en la realidad nos toca reejecutar la política eh, en, en su totalidad. Lo importante de la política es que pese a ser un, un documento bien genérico, eh, entrega responsabilidad al sector gubernamental, pero también incluye al sector privado. Y eso es, una, es un avance crucial en el hecho de que va a haber, eh, va a haber desafío, va a haber participación, va a haber regulación al sector privado que hoy eh, no lo tiene. Los objetivos generales eh, es la infraestructura. En la infraestructura se refiere puntualmente a mejorar la infraestructura de la información, eh, mejorar la, la jerarquización y la protección de la infraestructura crítica, que hoy lamentablemente no existe, y equipos de respuesta a incidentes que hoy tampoco existen. A nivel legislativo, son cinco proyectos de ley bien puntuales, tres tienen que salir este año, eh, quizá un cuarto, eh, que son proyectos que nos ponen en igualdad de condiciones al resto de los países eh, de América. En la parte de difusión, esto es generar cultura de ciberseguridad y generar una sensibilización a la comunidad en temas de ciberseguridad. Hoy no existe eh, temas educativos en la malla curricular del Ministerio de Educación. Hoy recién existe una universidad que está generando carreras de ciberseguridad. Existen muy pocos magísteres en temas de ciberseguridad. Y eh, no existe una protección o o campañas de difusión para nuestros nichos más vulnerables frente a delitos. A esto me refiero, por ejemplo, al adulto mayor. No hay una sensibilización a ese rango etario que es, tiene una brecha eh, cultural con la tecnología mucho más grande y que son no, nuestro público, lamentablemente, más vulnerable frente a delitos eh, de cibercrimen. Eh, y, eh, finalmente, en el tema de difusión, no hay una formación de general cultura, tanto en el sector gubernamental como en el sector privado, del de tema de ciberseguridad. Bajar esa cultura a la industria o a las organizaciones está considerado dentro del tema de difusión. En colaboración internacional, también es uno de los, el cuarto objetivo importante. Hoy, lamentablemente, eh, tenemos una mala política exterior de ciberseguridad. No, no tenemos una línea clara de cuál es nuestra... Eh, visión eh, hacia el exterior eh, de ciber y no tenemos muchos acuerdos de cooperación eh, con ningún país. Es clara eh, la forma de trabajar internacionalmente a través de MOU o, o convenios de entendimiento entre países. Hoy lamentablemente Chile tiene solo uno, firmado hace muy poco con Argentina, pero si no hay acuerdos con países para el intercambio de información, de verdad es muy poco el avance, muy poca la inteligencia que se puede hacer de protección de temas de ciberseguridad, porque eh, generalmente todo lo que viene de, de ataque o de vulnerabilidades viene generalmente de afuera. Entonces, si no hay un vínculo con los países que originan este tipo de ataque, eh, en realidad, legislativamente o judicialmente, perdón, no hay mucho que hacer. Entonces, se necesita profundizar eh, la colaboración internacional. Y finalmente, el quinto objetivo está asociado a la industria. Hoy la industria en temas de ciberseguridad nacional es eh, pequeña, somos implementadores de servicios de tecnología del exterior, eh, muy buenos implementadores, pero no tenemos industria propia y tenemos un bajo nivel de eh, profesionales en temas de ciberseguridad y los que tenemos, lamentablemente, eh, muchos que van, no vuelven. Entonces, hay que desarrollar a través del de fomento de vía programas de Corfo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, desarrollar la industria eh, nacional de temas de ciberseguridad y generar eh, capacidad humana, eh, y ojalá que se quede, en temas específicos de ciberseguridad que hoy eh, no tenemos. Entonces, con estos cinco objetivos, el gobierno le dio prioridad a algunas medidas dentro de estas políticas que existían y, y en ellas eh, las más importantes que voy a mencionar. En tema de infraestructura, se tiene que generar este año un proyecto de ley que define lo que son las infraestructuras críticas a nivel país como sistema de ciberseguridad. Se definen, se jerarquizan y se le exige ciertas normativas mínimas eh, en temas de ciberseguridad, mínimas, pero, eh, mínimas para operar, pero muy altas en la exigencia, en el hecho que todas estas empresas o instituciones, entre empresas privadas o instituciones públicas que tengan un, un grado de crítica o que gener, generen un impacto en la sociedad por su mal funcionamiento o su no funcionamiento debido a un, un ciberataque, están protegidas y reguladas bajo esta ley eh, que va, eh, por ejemplo, controlar lo que son los bancos, los aeropuertos, 
en la bolsa de comercio, el metro, sistema de transporte mucho más grande o las empresas de telecomunicaciones. Eh, en parte de infraestructura también se van a fortalecer los equipos, uno a través de un decreto supremo que es fortalecer el, la unidad de respuesta del Estado, el, el CECIR de gobierno, y el otro a través de un proyecto de ley que es una ley marco que define el tema de ciberseguridad y crea por fin el ser eh, nacional que existe en gran parte de todos los países del mundo, generalmente en toda América y en Chile muy raramente ese equipo no existe. Ese equipo lo que hace es ser el vínculo entre la empresa privada y el, el Estado para controlar todos los eh, ataques eh, o, o, o vulnerabilidades o fallas que tengamos a nivel de ciberseguridad. Hoy el Banco de Chile, solo como ejemplo, no, no tiene la obligación o no tiene la responsabilidad de informarle a ningún órgano el detalle de su debilidad que tuvo para con ello tratar de eh, darla a conocer al resto de la empresa y con eso evitar que un posible ataque, el mismo ataque, pase en otra vulnerabilidad, en otro banco. Hoy eso en cualquier país del mundo es eh, totalmente normal, fuera de foco. Eso existe, se regula, se controla, no con el hecho de crucificar al banco, sino con el hecho de traspasar esa experiencia o traspasar ese incidente al resto de la banca o al resto de las empresas eh, o instituciones públicas del país respectivo. Y en este caso, al no existir este órgano, ese, ese, ese traspaso de información no se puede pedir y no se pudo finalmente eh, difundir. En temas de legislación, eh, se va también a avanzar en el proyecto de ley de delito informático, es una ley del año 93 que tiene fallas eh, penales porque no tipifica hoy todos los delitos que existen en temas de eh, ciberseguridad, perdón, cibercrimen, y eh, tiene muchas fallas procesales, lo que genera muy, poca, eh, muy poco fallo a favor de estos delitos eh, informáticos. Entonces tiene que haber una reforma también durante este año. Eh, se va a terminar el proyecto de ley de datos personales, esperamos que la totalidad de los proyectos queden ejecutados durante este año, esto también protege mucho el tema de eh, ciberseguridad, pero a nivel de datos personal, y eh, el tema de Budapest, que eso también se mencionó, y se agrega uno cercano que se está trabajando, que es la ley general de banco, que es un proyecto que también va a incluir el tema de, eh, de cibercrimen que inicialmente no estaba considerado y se hicieron las modificaciones respectiva al proyecto de ley. En cuanto a difusión, eh, se van a hacer tres campañas, tres o cuatro campañas que están asociadas a lo que es el Ministerio de Educación para meter dentro de la malla curricular el tema de ciberseguridad. Se va a trabajar con el Senama, que es nuestro nicho más vulnerable, y campañas nacionales para generar una cultura de ciberseguridad asociada generalmente a lo que es bancarización. En colaboración internacional se va a establecer una política de ciberseguridad, que eso es cómo el Estado nos ve... Eh, o sea, cómo internacionalmente nos vemos hacia afuera y se van a generar eh, y ya se están generando convenios de cooperación con los países más estratégicos eh, para nosotros. Generalmente son los países que lideran la industria, así que está incluido y esperamos pronto eh, avanzar con Israel, que es uno de los líderes completos a nivel mundial en temas de tecnología y ciberseguridad. Y a nivel de desarrollo industrial vamos a generar iniciativas de hacer compras más seguras al Estado. El Estado genera más o menos el 14-15% de todo lo que es compra a nivel de software, a nivel nacional, y estamos haciendo mejoras en cuanto a las compras estatales en temas de hardware y software para mejorar compras más seguras en relación a lo que es ciberseguridad y promover a través de Corfo el incentivo de la industria a través de fondos concursables que se van a ejecutar también durante este año. Eso es eh, lo que quería presentar, la visión completa del gobierno, eh, tal como les mencionaba y lo reitero, agradezco a Sofofa y a la Embajada por esta iniciativa. Este es el camino correcto para eh, mejorar estos temas. Esto no es, como les decía, un tema gubernamental, sino que tiene que haber una participación de privados, tiene que haber una participación y apoyo internacional. Entonces, agradezco instancias como esta porque este es el camino que nos va a llevar a tener un país eh, en cuanto a ciberseguridad mucho más moderno y mucho más eh, seguro. Muchas gracias. Thank you.